Hello, 大家好 I'm Grace. Have you ever wondered why some people learn languages faster than others? What is their secret weapon? Or do they just have more talent than us? Speaking from my own experience, I don't think it's about talent at all. I believe it's related to the way we learn languages, the mindset we have, and the strategies we use. Today, we're fortunate to have a special guest, Chris Lonsdale. He is a psychologist and a linguist who has successfully learned Mandarin fluently in six months. He then in four months learned Cantonese fluently. You may have watched his TED talk, How to Learn Any Language in Six Months. Today, he is going to share with us what strategies he uses and the mindset he has when he learns new languages. By the way, the following content is mainly in Mandarin, but I've prepared English and Chinese subtitles, so remember to turn on closed captioning. Let's go! Is 经过学中国武术，明白了一个道理，还有后来的那个语言学的研究，基本上有很多语言学的东西是一个生理培养的过程。比如呢，你的听力。就是你首先得解决你的耳朵的那些过滤，因为呢，你说自己的母语，你的耳朵、你的大脑懂得让这些频率进你的脑子，所以你能听得见。但新的语言那些不同的声音是进不去了，你的脑子是根本听不到的。这个是生理层，不是你你背了多少单词是解决不了这个问题了，因为你需要让你的耳朵、你的大脑听大量的这些声音。他慢慢的懂得允许这些声音进来之后，你能听得清楚。那这是一个生理的过程。啊，第二是你的发音，啊，你自己刚才说了，你你自己普通话的发音你自己也练了。对。那我相信你练的过程当中都试过了，有的时候呢，你的嘴。会有一些酸疼，对，就像运动一样，当你练习，那个肌肉被破坏，它就会很酸。是啊，是啊，所以呢，你你练那个新的发音，你的嘴巴、你的嗓子、你的你的那个肌肉、那个脸儿、那个肌肉都会都会不舒服的，就是好像真的是跑了马拉松，有时候，嗯，啊，所以这个也是生理的。那第三是大脑，大脑呢要记住东西，它需要有一些化学的反应，才能够把那个信号牢固在自己的神经路线里边的。那如果比如你太累，这个过程不会完成。很多人熬夜，给自己压力，因此呢他很难成立记忆了。但是你你放松的，你做到累了，睡个觉，其实很容易记住了。理解这个东西是个生理的过程，对安排自己的时间和理解自己身体给自己的信号的帮助是非常大。And this is really, really well documented now. It's something called comprehensible input. There's twenty or thirty years of research on this. Stephen Krashen, a leader in the field, has published all sorts of these different studies. And this is just from one of them. The, the purple bars show the scores on different tests for language. The green and the, the purple people were people who had learned by grammar and formal study. The green ones are the ones who learn by comprehensible input. Comprehensible input is a must-understand and understand concept. 依据这个概念安排自己的学习，你能够见效。当当你一定的基础的时候，呃，比如呢，你小的时候呢，呃，喜不喜欢看小说？嗯，喜欢。OK， 你是不是每一个字都知道？不是。嗯 ，OK， 那你是不是因为不知道几个词，你就停了，不往下读？不会，我会看我看得懂的，理解。你会看你看得懂。而且呢，你发现了没有呢？不知不觉，那些不懂的变成懂了，然后变成自己会用的了。不需要特别的
，下功夫好像什么都有记住了。你只要把注意力。放在理解场景的含义，在沟通什么，不知不觉，哎，你的下意识帮你获取了，所以这个是可理解输入。我认为最关键的一个点是，你得首先认识自己是语言天才。自己一定学得会，自己已经学会过了。你出生那天，你会中文吗？嗯、um, ，有在听，还不会说，但是<笑><笑>你出你你出生那天，你可能是听了不少。对。OK， 但你你出生那天，你也不断的听，也不会说，也没有人教你。你自己是经过注意周围、模仿声音，开始把那个声音作为工具满足自己的需要。范范范范，嗯，<笑>啊，爸爸爸爸，人把你对，有人来了，所以你是经过发现哦，这东西挺厉害，好像一个遥控器，我能够出一个声音，我能得到我要的一个结果，嗯。我们都有这个能力，因为我们都学会了自己的母语了，所以认识到这个，那第二个语言应该不是个问题了。这个认识我认为是非常关键啊、嗯！很多人在学外语的时候，他第一他怕他不行，第二他要一下子。跟成年人用成年的语言来沟通，他不愿意经过宝宝一点一点的起来的那个那个过程。很多人为了面子呢，为了心急呀、啊，要考试啊，嗯他，他不愿意走一个正确的路线，所以呢，反而他拿不到他要的结果了。所以要我们要接受，在我们学习语言中间会有一段时间，就像宝宝，我们讲出来的话就是几个词，几个词，但不要要求完美。对，我们要能够接受中间这一段过程，我们还是在学习的状态。还有成年人说自己的母语没有完美的，呃，经常自己的发音不太准确了。嗯，那有时候呢，因为上下文对方听懂。有时候对方没完全听懂，那自己再说一遍，先说准确了。我刚才你看，我开始说“邪”，它变成“说”了吗？这种错误是非常正常的。嗯，但是因为在语境当中，我还是听得懂，我不会觉得哎你错了，你怎么这样讲？对对，而且我自己中途发现了，然后我自己改了一下。所以你的大脑没有把它把它当回事儿，对我完全不记得啊。所以你你开始注意周围母语者说话呢，他们的那些错误啊，呃，磕磕巴巴的什么这些那些情况是非常之多。所以认识到语言的那个正常的情况，自己给自己的要求也不会那么高，压力不需要这么大，压力不需要那么大了，真的不需要那么大了。对，不是脚踏车，脚踏车是 bike。不不不，自行自自行车是脚踏车吗？自行车是脚踏车，对。那你们知道我们出租车叫什么吗？忘了。<笑>叫计程车。那有些人叫它小黄。对对对，小黄对，因为因为黄黄。啊，有听过。<笑>